హలో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనందరికీ ఆప్షన్ చేంజ్ చదవడం తెలుసు ఎవరైతే డెరివేటివ్స్లో ట్రేడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ చేంజ్ తెలిసే ఉంటుంది చిన్న అప్డేట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు ట్రేడింగ్ డెరివేటివ్స్లో చేస్తూ అండ్ ఆప్షన్ చేంజ్లో మీరు కాల్ అంటే రెసిస్టెన్స్ అండ్ పుట్ అంటే సపోర్ట్ అని అనుకుంటూ ఉంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా తప్పుగా చూస్తున్నారు ఆప్షన్ చేంజ్ని ఒక్కసారి మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో ఆప్షన్ చేంజ్ వీడియోస్ పైన సిరీస్ ఉంది మీరు ఆ ప్లేలిస్ట్ని చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక కొత్త విషయం మాత్రం నేర్చుకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొరుకుతుంది మీరు ఒకసారి ఆ ఆప్షన్ చేంజ్ సిరీస్ ఏదైతుందో అది చూడండి సిక్స్ వీడియోస్ రౌండ్ ఉన్నట్టున్నాయి ఆ వీడియోస్ అన్నిటి కూడా మీరు కవర్ చేయండి అండ్ అందులో ఇంప్లాయిడ్ వాలిటిలిటీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక డెడికేటెడ్ వీడియోలో సో మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఆప్షన్ చేంజ్ టోటల్ ఏదైతే ఉందో మీకు ఆప్షన్ చేంజ్ పైన ఒక గ్రిప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ వీడియోస్ అన్ని చూశాక ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా నెక్స్ట్ డే మార్కెట్ని ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ చేంజ్ని చాలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే నేను చాలాసార్లు అప్డేట్ ఇచ్చాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ట్విట్టర్లో మీరు ఓన్లీ ఆప్షన్ చేంజ్ చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా అది బ్లండర్ మిస్టేక్ అవుతుంది మీరు ఆప్షన్ చేంజ్తో పాటు ఫ్యూచర్స్ని కూడా అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ మార్కెట్ని చాలామంది గ్యాంబ్లింగ్ అంటారు అది నేను అసలే ఒప్పుకోను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మార్కెట్ లెవెల్స్ని ఫాలో అవుతుంది ఖచ్చితంగా డేటా పాయింట్స్ని ఫాలో అవుతుంది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని ఫాలో అవుతుంది అంటిల్ అన్లెస్ ఏదైనా మార్కెట్లో న్యూస్ వస్తే తప్ప వీటన్నింటినీ మార్కెట్ ఫాలో అవుతుంది మార్కెట్ని చదవలేని వాళ్ళు గ్యాంబ్లింగ్ అని అంటారు సారీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా తప్పుగా అనిపిస్తే మాత్రం కానీ ఇదే వాస్తవం ఇదే ఫ్యాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఇది ఫ్యాక్ట్ ఎవరికైతే ఈ డేటా పాయింట్స్ అన్ని చదవడం అండ్ ఎక్కడి నుండి సేవ్ చేసుకోవాలో తెలియదో ఎట్లా ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలో తెలియదో వాళ్ళు మాత్రమే గ్యాంబ్లింగ్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ నేను ఎవరిని కామెంట్ చేయట్లేదు నేను ఉన్న ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎవ్రీడే చేయాల్సి ఉంటుంది మార్కెట్ ఆర్స్ తర్వాత అప్పుడే మీకు మార్కెట్ గురించి అర్థమవుతుంది మూమెంట్స్ ఎందుకు ఆ ప్రైస్ పాయింట్ వరకు ఒక పర్టికులర్ ప్రైస్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళాయి అక్కడ నుండి ఎందుకు రివర్స్ అయ్యాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు అనాలిసిస్ చేస్తేనే అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మీ అంతటి మీరు ప్రెడిక్ట్ చేస్తా మాత్రం ఖచ్చితంగా అవ్వవు సో నేను మీకు చాలా డేటా పాయింట్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఇది పార్ట్ టూ వీడియో పార్ట్ వన్ వీడియో కూడా మీరు చూడొచ్చు నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను స్క్రీన్ పైన ఆ వీడియోలో ఆ డేటా పాయింట్స్ అన్నింటినీ మీరు ఎవ్రీడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో అండ్ దాంతోపాటు మీరు ఇప్పటి నుండి ఈ వీడియోలో ఏదైతే డేటా పాయింట్స్ చెప్తానో ఆ డేటా పాయింట్స్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎవ్రీడే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మీరు చూస్తున్నారు కదా డేటా టు సేవ్ పోస్ట్ మార్కెట్ ఆర్స్ ఇది పార్ట్ వన్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు పార్ట్ టూ సో ఎవరైతే పార్ట్ వన్ ని చూడలేదో మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ వీడియోని చూడండి తర్వాతే పార్ట్ టూ వీడియోకి రండి ఎందుకంటే ఈరోజు వీడియో ఏదైతే డేటా ఈరోజు వీడియోలో ఏదైతే డేటా పాయింట్స్ నేను మీకు చెప్పబోతున్నానో అంతకంటే ముందు మీరు ఇక్కడ ఈ పార్ట్ లో ఏవైతే డేటా పాయింట్స్ మీకు చెప్పానో ఫస్ట్ ఆ డేటా పాయింట్స్ ని మీరు అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాతే మీరు పార్ట్ టూ వీడియోలో ఏవైతే డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయో వాటిని సేవ్ డౌన్లోడ్ అండ్ అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా చూడండి తర్వాతే ఈ వీడియోకి రండి పార్ట్ టూ వీడియోకి సో వీటి రెండింటిని మీరు కాంబినేషన్లో చూడండి అప్పుడే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందాక నేను ఒక వర్డ్ చెప్పాను కదా స్టాక్ మార్కెట్ అంటే గ్యాంబ్లింగ్ అని అంటూ ఉంటారు కాకపోతే నేను ఒప్పుకోను అని ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే మాత్రం గ్యాంబ్లింగ్ కాదు ఆ వర్డ్ స్టాక్ మార్కెట్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా సూట్ అవ్వదు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కాకపోతే నా ఒపీనియన్ మాత్రం నేను చెప్తున్నాను అంతే ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ మార్కెట్ని మీరు ఇప్పటి నుండి మీరు నా ఛానల్లోకి వచ్చారు నా వీడియో చూస్తున్నారు ఇప్పటి నుండి మీ మైండ్ సెట్ అనేది నేను చేంజ్ చేస్తాను స్టాక్ మార్కెట్ అంటే మీకు ఒక బిజినెస్ ఒక బిజినెస్ లాగా చూడండి మీరు అప్పుడే మీకు ప్రాపర్గా అర్థమవుతుంది స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మామూలుగా ఈ వీడియో లెంతీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ నేను చెప్తాను మీరు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోండి మీకు మీ వే ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో రేపటి నుండి మీ ట్రేడ్స్లో ఖచ్చితంగా చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్ని బిజినెస్ లాగా చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా బయ్యర్ సెల్లర్ మైండ్ సెట్స్ ఎలా ఉంటాయో అవి అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక షాప్కి వెళ్తారు మీరు వెళ్తే మీరు అక్కడ బయ్యర్
ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో మైండ్ సెట్ సైకాలజీ ఏదైతుందో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనాలిసిస్ అనేది ఎవరైనా చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ కొంచెం గ్రిప్ ఉంటే డేటా పాయింట్స్ ఎక్కడ నుండి సేవ్ చేసుకోవాలో అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలో తెలిసి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు కూడా అనాలిసిస్ చేయగలుగుతారు కాకపోతే మనీ అనేది ఓన్లీ పేషెన్స్ అండ్ ఏదైతే మీకు మైండ్ సెట్ ఉందో సైకాలజీ ఉందో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది లభిస్తుంది మనీ అనేది వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది ఎవరికైతే పేషెన్స్ లేదు సైకాలజీ లేదు వాళ్ళ నుండి మనీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఎవరికైతే పేషెన్స్ సైకాలజీ ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గరికి మనీ అనేది వస్తుంది సో ఈ మైండ్ సెట్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోండి ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇచ్చానో అది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పటి నుండి మీరు గ్యామ్లింగ్ అని మాత్రం అనుకోకండి ఖచ్చితంగా మార్కెట్ లెవెల్స్ని ఫాలో అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ గ్యారంటీగా ఫాలో అవుతుంది మీరు కూడా అనాలిసిస్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఇప్పటివరకు అనాలిసిస్ అనేది తెలియకపోతే నేను మీకు ఎవ్రీడే వీడియోస్ ద్వారా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనం ఈ ఛానల్లో ప్రాపర్ అనాలిసిస్ చేయడం నేర్చుకుందాం మీకు ప్రతి ఒక్క విషయం నాకేదైతే నీకు తెలుసో అవన్నింటినీ నేను మీ ముందు ఉంచుతాను నేను ఎలా అయితే ఆలోచిస్తానో ఆ మైండ్ సెట్ని కూడా మీ ముందు ఉంచుతాను అనాలిసిస్ డేటా పాయింట్స్ ఇవన్నింటిని కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఇలా ఆలోచిస్తాను నా ట్రేడ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎందుకు ఉంటాయో వాటన్నింటిని కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇండెక్స్లో ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం ఎన్ఎస్సి వెబ్సైట్లోకి రావాల్సి ఉంటుంది మనం ఇండెక్స్లో నార్మల్గా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఆ డేటాని ఎక్కడ చూడొచ్చో ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలో నేను మీకు చెప్తాను ఎన్ఎస్సి వెబ్సైట్లోకి వచ్చాక మీరు ఇక్కడ ఆల్ రిపోర్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి మీకు ఇలాంటి పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో డెరివేటివ్స్ కాలంని మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆప్షన్ చేయిన్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ అనేది డెరివేటివ్ సెక్షన్లోకి వస్తాయి కాబట్టి మనం డెరివేటివ్స్ కాలంని క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రెండ్స్ డైలీ రిపోర్ట్స్లో మీకు బాఫ్ కాపీ అనే ఫైల్ ఉంటుంది మీరు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మీ బ్రౌజర్లో డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే బాఫ్ కాపీ డౌన్లోడ్ చేశారో జస్ట్ దాన్ని ఎక్సెల్ షీట్లో ఓపెన్ చేయండి అంతే మీరు చేయాల్సింది ఇంకేం లేదు తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇలాంటి పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ డేటా అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది స్టాక్స్తో పాటు మీకు ఇండెక్స్ గురించి కూడా ఇక్కడ డేటా అనేది అవైలబుల్లో ఉంటుంది అండ్ ఫ్యూచర్స్ నార్మల్గా మంత్లీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూచర్స్ మీకు వీక్లీ ఎక్స్పైరీస్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి మీకు మంత్లీ ఎక్స్పైరీస్లో ఇక్కడ ఫ్యూచర్స్ డేటా అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చాలా స్టాక్స్ ఉంటాయి సో మీకు చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ స్టాక్స్ని చాలా ఈజీగా ఎలా డిలీట్ చేయొచ్చో నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకవేళ మీది విండోస్ ల్యాప్టాప్ అయితే విండోస్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే మీకు ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ మధ్యలో ఇక్కడ ఉంటుంది ఒకవేళ మీది యాపిల్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫిల్టర్ని మీరు అప్లై చేశాక మీకు ఇలాంటి ఒక చిన్న కాలమ్స్ అనేవి సైడ్స్లో రావడం జరుగుతుంది టాప్లో మీరు వాటిని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలాంటి ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ అందులో ఇప్పుడు మీరు ఫ్యూచర్స్ని అనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇండెక్స్లో కదా సో మీరు ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్ స్టాక్ ఆప్షన్ ఇండెక్స్ ఆప్షన్ స్టాక్ సో ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఫ్యూచర్ ఇండెక్స్ సో మీరు జస్ట్ ఇది ఒక్కటి ఇది ఒక్క ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు ఆటోమేటిక్గా మిగతా స్టాక్స్ అన్ని కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి ఏవైతే డేటా మీకు కావాలనుకుంటున్నారో అది మాత్రమే ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ నార్మల్గా చాలామందికి ఇండెక్సెస్ అంటే నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ అని మాత్రం తెలుసు అండ్ నార్మల్గా సెన్సెక్స్ కూడా ఉంటుంది ఇవి ఇండెక్స్గా తెలుసు కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ ఐటీ కూడా ఒక ఇండెక్సే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నిఫ్టీ ఐటీ కూడా ఇండెక్సే కానీ ఇందులో ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలామంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీలోనే ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి నిఫ్టీ ఐటీలో వాల్యూమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇందులో మ్యాక్సిమం ఎవరు ట్రేడ్ చేయరు చాలా తక్కువ వాల్యూమ్స్లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ నిఫ్టీ ఐటీ కూడా ఒక ఇండెక్సే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నిఫ్టీలో ట్రేడ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీని డీ
ఫిఫ్టీన్ గా ఉంచుకుంటే మీకు వైడ్ గా కనిపిస్తుంది బ్రాడ్ గా కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ప్రాపర్ గా చూడొచ్చు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎక్స్పైరీ జూలై జూన్ది థర్టీఎత్ జూలై ట్వంటీ సెవెంత్ ఆగస్ట్ మీరు త్రీ ఎక్స్పైరీస్ ని మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ హై లో క్లోజ్ సెటిల్మెంట్ ప్రైస్ మీకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఎక్స్పైరీవి మీకు సపరేట్ చేసి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ డేటా ఏదైతే మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుందో ఈ రోజు డేటాతో కంపేర్ చేసుకోకండి ఎందుకంటే ఇది నిన్న డేటా కాబట్టి మీరు ఈ రోజు డేటాతో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అవి ఈవినింగ్ అప్డేట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఈ రోజు డేటాతో వీటిని కంపేర్ చేయకండి ఈ డేటా అనేది మీరు నిన్న డేటాతో కంపేర్ చేయండి ఫ్యూచర్స్ లో అండ్ ఇక్కడ మీకు సెటిల్మెంట్ ప్రైస్ ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫ్రెండ్స్ వాటి వాల్యూ ఇక్కడ మీకు ల్యాక్స్ లో కనిపిస్తుంది అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ ఎలా అయితే మీకు ఆప్షన్ చేయడం లో ఉంటుందో ఆ సేమ్ అదే పద్ధతిలో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో మీకు డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఎలా అయితే కనిపి ఆప్షన్ చేయిన్ లో ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో సేమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో అక్కడ ఎలా అయితే అనాలిసిస్ చేస్తారో సేమ్ టు సేమ్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ కూడా మీరు చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆప్షన్ చేయిన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి కాకపోతే నేను మీకు రాబోయే వీడియోస్ లో ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్యూచర్స్ ని ఆప్షన్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తారో స్మార్ట్ మనీ కానీ పెద్ద ప్లేయర్స్ కానీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను కాకపోతే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్ చేయిన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి సిమిలర్ వే లో వెళ్తూ ఉంటాయి మీరు అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్టివిటీ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అని మీరు ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో మైనస్ ప్లస్ చూస్తే మీకు మార్కెట్ మూమెంట్ లో కంపేర్ చేసి సైకాలజీని కంపేర్ చేసి అనాలిసిస్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఈజీగా బయటకి వస్తుంది సో ఫ్యూచర్స్ ని అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపించాను ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్స్ ని చూడండి వాటి వాల్యూ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇందులో చేంజ్ చూడండి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో చేంజ్ మీరు ఎవ్రీడే చూడండి మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మార్కెట్ మూమెంట్ మార్కెట్ మూమెంట్ న్యూస్ అనాలిసిస్ సెంటిమెంట్ సైకాలజీ ఇవి అన్నిటిని మీరు మిక్స్ చేసి చూడండి ఆప్షన్ చేంజ్ చూడండి ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్ సో మీకు క్లియర్ అవుట్పుట్ మీకు ఆన్సర్ మీ ముందే కనిపిస్తుంది మీరు ఇంకొకరిని అడగాల్సిన అవసరమే లేదు ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు టిప్స్ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ పైకి మీరు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి నుండి మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ తో ఏవైతే డేటాని సేవ్ చేసుకుంటున్నారో చేసుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పటి నుండి ఈ పార్ట్ టూ వీడియోలో ఏదైతే మీకు చూపిస్తున్నానో సేమ్ టు సేమ్ ఈ డేటాను కూడా మీరు ఎవ్రీడే మీ ఎక్సెల్ షీట్ లో సేవ్ చేయండి అండ్ అనాలిసిస్ చేయండి ఎవ్రీడే మీరు ఆప్షన్ చేయని చూస్తే దాంతో పాటు ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్ ని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చూడండి మీకు క్లియర్ డేటా అనేది అర్థమైపోతుంది కానీ ఓన్లీ ఆప్షన్ చేయని మాత్రం చూడకండి అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ఐఐ డెరివేటివ్ డేటా ఎలా చూడొచ్చో నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ఐఐ డెరివేటివ్ డేటా గురించి మీరు సేమ్ ఆల్ రిపోర్ట్స్ లోకి రావాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు సేమ్ డెరివేటివ్ సెక్షన్ లోకి రండి ఇక్కడ మీకు ఎఫ్ఐఐ డెరివేటివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎంత ముందు డౌన్లోడ్ అయినట్టే మీకు ఇక్కడ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేశారు కదా డేటాని ఎఫ్ఐఐ డెరివేటివ్ డేటా సేమ్ ఇంత ముందు ఎలా అయితే ఎక్సెల్ షీట్ లో ఓపెన్ చేశారు అలానే ఓపెన్ చేయండి మీకు ఇలాంటి పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఈ డేటా అనేది మీ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫోన్స్ అనేవి నేను చేసా చేంజ్ చేశాను మీకు కనిపించడానికి ఇంత ముందు నేను ఎలా అయితే కాలం విడితిని చేంజ్ చేశానో మీరు కూడా సేమ్ అలానే కాలం విడితిని మీ దాంట్లో చేంజ్ చేసుకోండి మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ఐఏ డెరివేటివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ లో వాళ్ళు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఎవ్రీడే ఈ డేటాని మీరు చూడొచ్చు ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ లో వాళ్ళు బై కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అండ్ ఆ బై కాంట్రాక్ట్స్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సెల్ కాంట్రాక్ట్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సెల్ కాంట్రాక్ట్స్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అండ
ఇంతకంటే సింపుల్ ఇంకేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ మనం కొంత టైం అనేది కేటాయించాల్సి ఉంటుంది కొంత టైం అనేది మార్కెట్ కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మనం మార్కెట్ గురించి నేర్చుకోగలం గ్యామ్లింగ్ ఎందుకు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ డేటా పాయింట్స్ అన్నిటి మీరు చూసాక మీరు రేపటి మార్కెట్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయలేరా చేయగలరు కదా సైకాలజీని అనాలిసిస్ ని డేటా పాయింట్స్ ని వీటన్నిటిని మీరు రిలేట్ చేయండి మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఎందుకు రాదు నన్ను అడగండి ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ గ్యామ్లింగ్ అసలే కాదు ఎవరైనా గ్యామ్లింగ్ అంటే మీరు వాళ్ళకి ఈ సమాధానం ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యామ్లింగ్ మాత్రం ఇది కానే కాదు ఎవరికైతే స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి తెలియదో డేటా పాయింట్స్ని వీటన్నిటిని అనాలిసిస్ చేయడం తెలియదో వాళ్ళు మార్కెట్కి టైం ఇవ్వలేరు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర అంత టైం ఉండదు సో గ్యామ్లింగ్ అని అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనీ అనేది లాస్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు గ్యామ్లింగ్ అని అంటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఈ ఛానల్లోకి మీరు వచ్చారు నా వీడియో చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పటి నుండి నేను మీకు ఎవ్రీ పార్ట్ క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి ఒక్క డేటా పాయింట్ ని నేను మీ ముందు ఉంచుతాను సో ఇప్పటి నుండి ఈ పార్ట్ టూ వీడియోలో చూపించిన డేటాని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి అండ్ ఎవ్రీడే అనాలిసిస్ చేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో ఇందులో ఇంకా మాట్లాడేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే వీడియో లెంత్ చాలా ఎక్కువైపోతుందని నేను మాట్లాడట్లేదు మనం రాబోయే వీడియోస్ లో మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మీరు చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు చాలా కొత్త విషయాలు ఇందులో తెలుస్తాయి బ్లూ చిప్ స్టాక్ ఫో పోర్ట్ఫోలియో క్రియేషన్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఛానల్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి అండ్ రిలేటివ్స్ కి ప్రమోట్ చేయండి నేను మీకోసం ఎవ్రీడే ఇంట్రెస్టింగ్ లెర్నింగ్ వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ అలాగే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ చేయండి వీడియో చూసాక మీకు ఎలాంటి కొత్త విషయం నేర్చుకున్నామని అనిపిస్తే నాకు ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి ఇంకేమైనా డిస్కషన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ డిస్కషన్ ట్యాబ్ కూడా ఓపెన్ గా ఉంది మీ కామెంట్స్ ని మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు నేను రిప్లై కూడా ఇస్తాను టెలిగ్రామ్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు నా ట్రేడ్స్ అండ్ వాటి లాజిక్స్ అనాలిసిస్ నేను ఏదైతే ట్రేడ్ తీసుకోబోతున్నానో వాటన్నిటి గురించి కూడా నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ గురించి కూడా నేను ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీరు నన్ను ఇక్కడ ఫాలో అవ్వచ్చు ఛానల్ ని ఇప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకోన్ ని క్లిక్ చేయండి నేను ఇప్పుడైతే మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను నోటిఫికేషన్ అనేది మీ యాప్ లో లేదా ఈమెయిల్ లో రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్